न्यूज कमिंग इन नाउ आम आदमी पार्टी एमपी मूव्स द नोटिस अगेंस्ट दिल्ली सर्विसेज बिल एंड एक्सपेक्टेड बाब करेंटली अबाउट द दिल्ली सर्विसेज बिल ना आम आदमी पार्टी एम पी हैज क्वेश्चन द दिल्ली सर्विसेज बिल एंड द वॉर ओवर द दिल्ली सर्विसेज बिल ऑब्वियसली एस्केलेट हैज आम आदमी पार्टी राज्यसभा एम पी संदीप पाठक मूव द नोटिस अगेंस्ट डेली गवर्नमेंट सर्विसेज बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन राज्यसभा अंडर रूल सिक्सटी सिक्स एंड सिक्सटी सेवन ऑफ द पार्लियामेंट साइटिंग द रूल्स पाठक आजाद that this bill is deemed unsuitable for introduction in the house at all so this is a big jibe coming in by the aam aadmi party rajya sabha mp sandeep pathak who has just moved a notice against the delhi government services bill uh, of 2023 in rajya sabha under the rules 66 and 67 uh, he said that citing the rules he said that pathak asserts that this bill is deemed unsuitable for introduction in the house at all so definitely definitely it was uh, pretty much expected about the opposition that delhi services bill have been facing from the opposition leaders that aam aadmi party rajya sabha mp sandeep patak has now moved the notice against delhi government services bill 2023 in rajya sabha under rule 66 and 67 we have a reaction coming in on the same let's listen it. रूल 67 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट के जुडिशल कॉम्पिटेंस से बाहर की बात है इस तरीके के बिल लाना उसका कारण ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है 239 थर्टी ए इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड या हटा नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते तो ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज है ये राजनीतिक है और केजरीवाल जी को घेरने के लिए केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अभी तक सपोर्ट कर रही है सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी और बाकी के विपक्षी दल भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं सारे बड़े लीडर खड़गे जी सपोर्ट कर रहे हैं सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये बिल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए लाया जा रहा है तो ये देश विरोधी है और अगर आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर फिर जनता के सामने जाएंगे जनता सर्वोपरि I have seen in news 18 Arunima joining me on the phone line Arunima very good morning to you could you lay out uh, the details of uh, the rule 66 and 67 of the parliament that Sandeep Pathak actually mentioned in his notice what he is really referring to is the legislative competence of the government to bring in such a bill what he is saying is that this should be a constitutional amendment uh, this can't be passed uh, with a simple majority and this point has been made in the lok sabha also where this bill has already uh, been passed but even then in lok sabha this point was made that if a no confidence motion is pending uh, can the government really go on with its business because uh, first it has to prove on the floor of the house that it has the confidence of the house the government has countered that by saying that it is not bringing any constitutional amendment it is only bringing in uh, you know usual bills and therefore pending or not pending no confidence motion does not uh, uh, really affect its its business uh, in rajya sabha the numbers are stacked in favor of the government especially with support from parties like bjd ysrcp even though in lok sabha ysrcp mp uh, while he was supporting the bill said please ensure that it is not taken beyond delhi uh, but even then they will support the bill uh, in rajya sabha uh, and that that realization is there with the aam aadmi party that in spite of all the political um, reach out that arvind kejriwal gave to the opposition parties uh, the government has the numbers to really go ahead and make this bill into an act Well, Arunima, thank you so much for bringing in all those crucial details. We would uh, just like to explain the GNCTD amendment bill that has been tabled and the number game as far as the test is concerned, and will be discussed in the Rajya Sabha as well. There are total one hundred and thirty-one. and the majority mark is 119 nda holds the number of 112 we are showing you the visual just to explain you that nda has 112 where bjd holds nine number and ysrcp holds nine mps and tdp with one uh, that uh, and then india the opposition alliance india has 101 so uh, clearly it's about the ma uh, the majority and it's clearly about the number game as well as far as the gntbc amendment bill that is going to be tabled is concerned and we have some political reactions on the same coming in let's listen sabhi logon ko delhi ke adhikaron ko zabardasti छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है सबको इंतजार है देश के अंदर सभी पार्टियां जो 
देश के संविधान से देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं सभी पार्टियां मिल करके एकजुट हो करके कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी करने के लिए तो फिर बायकट करके चले गए कांग्रेस उनके अलायंस जी क्योंकि उनके पास तर्क को कोई जवाब नहीं था केजरीवाल ये कैसे कह देगा कि एक साल में केवल एक ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसने ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये बेतर्क नहीं है ये तर्क है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश मेल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो तो कैसे तर्क सारे तर्क ही तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए तो राज्यसभा में भी वो कल निश्चित रूप से पास होगा और कोई भी राजनीतिक दल ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तो इसीलिए अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो कांग्रेस भी चाहती है बिल पास हो लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद दो चार पाँच सीटों से पूरा बहमत नहीं है लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा ये संविधान पर एक खतरनाक प्रहार है आप चुनाव लड़ो ना जीत पाओ उसके बाद आप उस राज्य की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है और इंडिया का स्टैंड बहुत साफ है कि हम लोकसभा में तो उनका प्रबल बहुमत था पास करा लिया हम राज्यसभा में नहीं पारित होने देंगे Well, a lot to look at uh, the uh, Delhi Services Bill, which will be introduced in the uh, Rajya Sabha today by the Union Home Minister Amit Shah, is concerned. Now we are uh, slipping into a very short break. Stay with CNN News 18 for more news and updates right on the other side.